Let's see what is handoff or handover. Consider a situation while we are traveling from place A to place B by car or bus. Sometimes it it happens for a short period of time. The signal strength of our mobile will become low. And again it increases and reaches its normal level. This is due to the handoff of a signal. When someone travels from base station A, he receives the signal from base station A. That is, antenna A has a strong hold on this device. But uh, we move towards B, the antenna strength gradually decreases. And when we reach the boundary of cell antenna A, at the boundary, uh, the hold of antenna A on the device is minimum. At that time, uh, the device, our mobile device, is enter into cell B. Then base station B will start to take hold on the device. Then at the border of cell A and cell B, both the antennas have equal have equal amount of hold to the user when user x crosses the border and uh, enters into cell b strength of base station a will very rapidly decreases and uh, the strength of base station b will increase so the device get the signal from base station b during this procedure the call is still on so base station a hand over its call to base station B without without affecting the call. This is called the handoff procedure. So the transfer of mobile from the control of one base station to the control of another base station is called handoff or handover. It occurs when mobile unit crosses the boundary of one cell and enters into another cell. Uh, there are main, mainly two types of handoff, hard handoff and soft handoff. So two types of handoff, hard handoff and soft handoff. What is hard handoff? So what is hard handoff? It says, th it says that when a person is moving from one cell to another cell or one base station to another base station, uh, the previous connection will be broken and a new connection will establish so at that time uh, the first connection will break and new connection will establish so break before make so at that time the mobile will be connected to only one base station so there will be chances for call breaking so we can say hard hand of us break before make so in hard hand of a new communication link or new cell B is established after breaking the current communication link or old cell A. It needs a switching frequency or time slot. Examples of hard communication techniques used in cellular communication are FDMA and TDMA and TDMA cellular system. FDMA, FDMA means frequency division multiplexes and TDMA means time division multiplexes that we will study in the coming semester. Next is soft handoff or soft handover. So in soft handoff a person move from one cell to another cell so it will establish a connection to a new base station after that it will break the old one. So in soft handoff link will break connection old cell only after making with new communication cell example in cdma cellular system we are using soft handoff technique so next, next is call processing here we are discussing how we can make a call in mobile phone there are mainly three kinds of call processing methods First one, fixed to mobile, fixed network to mobile. Here, fixed network means our LAN phones. So, LAN phone to mobile, then mobile to LAN phone, 
then mobile to mobile these are the three types of call processing methods first of all we are discussing about fixed network to mobile call processing in fixed network to mobile call processing the switching center of a cellular system receives a call through the PSTN PSTN public switched telephone network so first uh, the switching center of a cellular system receives a call from our land phone then uh, that switch first dis uh, determines whether the mobile phone unit is available or not if available switch pages the mobile phone subscriber following the page response from the mobile the switch assign an ideal channel and instruct the mobile to tune to that channel at that time an audible call tune is sent causing that mobile phone to ring this happens in a fixed network to mobile phone communication next call processing method is mobile to a fixed network or mobile to land phone first uh, the mobile subscriber enters the number phone number land phone number using the keypad and then presses the send key that means that call button at that time which transmits the called number and mobile subscriber's identity number to the switch if the called number is available the switch routes the call over that PSTN so switch also assigns a channel and instruct the mobile subscriber to tune that channel now an uh, a audible tone is available in the mobile unit when the called uh, party picked up the phone uh, the switch terminates the call call process and that time the conversation can begin this procedure is mobile to mobile communication when the when the call originates from a subscriber the switch on receiving the caller identification number and the number called at that time it determines whether the called unit is busy or available if uh, the if it is free the switch sends a page then following a page response the switcher assigns each party in an ideal channel and uh, instructs each party uh, to tune into their respective channel so for mobile to mobile communication first uh, the call is originated from a subscriber the subscriber has to dial that mobile phone number and that mobile phone number uh, sends along with the caller's identification number and that determines whether the called unit is busy or available if free the switch sends a page following the page response the switch assigns each party an ideal channel and instruct each party to tune their respective channel this is the procedure for mobile to mobile communication here the figure shows the various components uh, used the various blocks used for call processing uh, the blocks are public switching telephone network mobile mobile telecommunication switching network mobile telecommunication switching office mtso then base transceiver next is some terminologies used in mobile communication first one base station what is base station base station is a fixed station in a cellular system and it is used for radio communication with mobile stations base station consists of a radio channels transmitting and receiving antennas mounted on a tower they are located at the center on the edge of coverage region we saw that uh, a cell cell is the range that a tower can handle and base station is 
at the middle point of that cell we have already studied next is mobile station mobile phone uh, mobile station means nothing uh, our mobile phone is a mobile station that is a station in a cellular system intended for use while motion at unspecified location is called a mobile station next is mobile switching center mobile switching center which connects the cellular base station and the mobile phone mobiles to public switched telephone network pstn it coordinates the routing calls a msc is also called the mobile telephone switching office mtso that is uh, we saw on that block diagram next is control channel control channel is uh, that radio channel for transmission of call setup call request call initiation and uh, other control purposes next is for, for next is forward channel radio channels for uh, the transmission of information from base station to mobile and reverse channel is a radio channel from uh, for the transmission of information from the mobile to base station is called a reverse channel next is transceiver transceiver is a de device that is capable of simultaneous transmitting receiving of and uh, receiving of radio signal sim we all know uh, we all know about sim sim card sim means subscriber identity module next on the reverse em radium hand of hand of and നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാറിനകത്തോ ഒരു ബസ്സിനകത്തോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അന്നേരം ഒരു ടവറിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടവറിൻ്റെ പരിധിയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വിച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും കോള് ഡ്രോപ്പ് ആവാതെ തന്നെ ചിലപ്പം സ്വിച്ചിങ് അടക്കും ചിലപ്പം കോൾ അറേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കോള് കട്ടായി പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഒരു ടവറിൻ്റെ ആ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആ ടവറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഒരു ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷന് ഉള്ള കവറേജ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നേരം ആ കവറേജ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിലോട്ട് കയറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫും ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദ്യത്തെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ എയിലെ കോള് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും എയിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കട്ടായതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എഫ് ഡി എം എയും ടി ഡി എം എയും സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫിൽ ഈ കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അടുത്ത കണക്ഷനുമായിട്ട് അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രമേ കാണൂ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് കണക്ഷൻ കാണൂ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫിൽ അറ്റ് എ ടൈം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കീഴിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വരുന്നത് സി ഡി എം നീ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ഫോണിലോട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലോട്ട് വിളിക്കാം ഇതാണ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം അടുത്ത ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു മൊബൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മൊബൈലിലോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം പി എസ് ടി എൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാൻഡ് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒരു കോള് റിസീവ് ആവുകയാണ് ആദ്യം ആ സ്വിച്ച് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഒരു പേജ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജ് ഫോ ഫോളോ ചെയ്യും ആ പേജിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചാണ് പേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഒരു ഐഡിയൽ ചാനൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആ മൊബൈൽ ആ ഒരു ഐഡിയൽ ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്യ
അടുത്തത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ഫോണിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം മൊബൈൽ യൂസർ മൊബൈ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ മൊബൈലിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ കോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ മൊബൈൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പരും കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബർ സിമ്മിൻ്റെ നമ്പരും കൂടെ ആയിരിക്കും ആ സ്വിച്ചിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ആ വിളിച്ച നമ്പർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആ പി എസ് ടി എൻ എലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് അതേപോലെ ആ അതിനെ ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബറിനെ ആ ചാനലിലോട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ട്യൂൺ ഒരു ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂൺ അവൈലബിൾ ആവുകയും ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആവും അന്നേരം അതേപോലെ ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ കോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഗ്രസ് ടോൺസ് എല്ലാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ആ കൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു മൊബൈൽ ടു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കോൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ആ സ്വിച്ച് കോളറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പരും അതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിലാണ് വിളിച്ചത് ആ രണ്ടും അത് റിസീവ് ചെയ്യും സ്വിച്ച് എന്നിട്ട് ആ സ്വിച്ച് ചാനൽ യൂണിറ്റ് ബിസി ആണോ ആ നമ്മൾ ഈ വിളിക്കുന്ന ആൾ ആ കോളുടെ യൂണിറ്റ് ബിസി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും ഇപ്പം വിളിച്ച ആൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഒരു പേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആ പേജിന് ശേഷം ആ പേജിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ സ്വിച്ച് ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ പാർട്ടിയെ ആ ചാനലിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ചാനലിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കോൾ ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അതിനകത്ത് പി എസ് ടി എൻ നെറ്റ്വർക്ക് എം ടി എസ് ഒ അതേപോലെ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എത്രയാണുള്ളത്